वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न फिशरीज आपका जितना सपोर्ट मुझे मिला है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया और डेली बाय डेली लोगों का क्वेरी आता रहा है और लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं तो सारे कमेंट्स को लेकर के मैंने एक वेबसाइट पे डाल दिया है कि आपको अगर नया पोनिंग करना चाह रहे हैं तो किस तरह से अब करेंगे तो यहाँ पे टोटल गाइड आपको मिल जाएगा हर तरह का और अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो भी आप मुझे बोल सकते हैं मैं इसे मॉडिफाई कर दूंगा वेबसाइट में मैं अपडेट करता रहूंगा तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ मैं आपको पूरा वेबसाइट का वर्चुअल विजिट करा रहा हूं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इसे शेयर कीजिएगा वेबसाइट में मैंने जितना भी मुझे व्हाट्सएप से या फिर कमेंट्स में या फिर कॉल से मुझे लोगों ने जानना चाहा है जिस बारे में तो मैंने उसे टोटल यहाँ पे कोशिश किया है कि कवर करूँ इस शॉर्ट पीरियड में और मैं इसे डेली अपडेट कर रहा हूँ लोगों के क्वेरी के हिसाब से सवाल के हिसाब से तो उन्हें क्या क्या चाहिए सो so डेट कि मैं एक ही बार में मैं यहाँ सारा कुछ मैं एक जगह पे डाल दूँ कि लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो तो मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ मॉडर्न फिशरीज तो वेबसाइट खोलेंगे तो ये होम पेज है सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आर क्या है उसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है फिर टोटल आर के बारे में फिर आप अगर बायो ब्लॉक के बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ पे बायो ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन है किस तरह से आप करेंगे बायो ब्लॉक इसके एडवांटेजेस क्या है फायदे क्या है इसके नुकसान क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है किस तरह से सेटअप कर सकते हैं क्या इन्वामेंट होगा क्या पैरामीटर होगा यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा अगर आपको और कुछ बायोफ्लॉक के बारे में जानकारी चा, चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा नीचे के नंबर दिए हुए नंबर पे तो मैं आपको ज़रूर गाइड गाइड करूँगा इस मैटर से मगर ये वेबसाइट मेनली आर एस को कवर किया हुआ है तो ये सारा चीज़ यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो आर के ऊपर ही बेस्ट मिलेगा तो ये दूसरा से एक और तरीका है जिससे आप मछली मछली पान पालन कर सकते हैं ये ये हाइब्रिड मोड है यानी इससे आप मछली और सब्जी दोनों ही इकोसिस्टम के तौर पर क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं मछली का पानी आप सब्जी में डालेंगे सब्जी वहाँ से नाइट्रेट और अमोनिया को ऑब्जर्व करके पानी को क्लीन करके वापस मछली के लाइक बना देगी और ये वापस मछली के टैंक में आ जाएगा तो ये एक सर्कुलेशन चलता रहता है आप इस ये छोटा सा जो तस्वीर देख रहे हैं इसे आप खुद घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एकदम सेम इसी तरीके से कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको मशीनरी नहीं रह गया है बस एक एक कोरियम आप ले लें एक पाइप ले लें उसमें होल करके आप कुछ पौधे लगा दें मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि को अपोनिक के बारे में और डिटेल के साथ बताऊंगा तो मैं ज़रूर बताऊं आप बोलेंगे तो मैं इसके बारे में या तो वीडियो बना के डाल दूंगा या फिर और डिटेल मैं बता दूंगा तो ये सारा एक इकोसिस्टम पे चलता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगता नहीं है बस मछली का एक खाना आपको देते रहना है ये सारा डिटेल है इधर पे बेनिफिट्स है क्या क्या आप वेजिटेबल्स क्या आप मछली इसमें आप डाल सकते हैं क्या वेजिटेबल सब्जी वगैरह इसमें आप उगा सकते हैं
और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में आपको अगर नए हैं तो कैलकुलेटर्स है तो या इस कैलकुलेटर्स में आप जो मैक्सिमम यूज जो कॉमन यूज मैंने डाला हुआ है जो कि आप लोगों को दिक्कत होती है जानने में एक ये तो मेज साइज है कि आप आप अगर टैंक लगा रहे हैं तो आपके साइड का जो जाली है लोहे की जाली है उसकी साइज कितनी हो एक्चुअली तो उसके जानने का ये एक फार्मूला है इस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली आप टैंक का डायमीटर डालें कि फीट में या मीटर में लेना चाहें तो वो डालें और यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा जो आपका साइड का जो लेंथ जाली का लेंथ है वो आपको मिल जाएगा फिर से नेक्स्ट जब आप एक टैंक बनाया तो आप उसका पानी का कैपेसिटी उसमें कितनी कितना पानी आप डाल सकते हैं तो रख सकते हैं तो उसका ये एक फार्मूला है सिंपल सा आप खुद से भी कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे आप डालेंगे तो आपको आउट कम आ जाएगा कि कितना लीटर आपको पानी एक्चुअली लगेगा तो यहाँ पर यह फाइव का कांस्टेंट वैल्यू होता है 3.77 और ये आर जो है आपका वो रेडियस है ये दो है चार डायमीटर होना चाहिए तो यहाँ पे रेडियस दो है और ये हाइट है आप कितना पानी उसमें भर के रखना चाहते हैं क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखेंगे पानी फुल तो ओवरफुल होने का ये रहता है खतरा रहता है तो आप थोड़ा कम रखेंगे पानी फुल नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा सपोज के मैं मुझे एक मीटर का हाइट है मगर मेरा 1.2 मीटर का हाइट हाइट का टैंक है मगर मैं उसमें सिर्फ एक मीटर में पानी रखूँगा तो मुझे टोटल जो मुझे टैंक में पानी मिलेगा 12,566 लीटर पानी आपको मिलेगा दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार यहाँ पे बजट पे भी काफ़ी डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो वो ये फूड चार्ट है मछली को किस तरह खिलाएंगे तो ये आप इस साइज में देख सकते हैं कि ये जो आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं ये वीक्स है कितने वीक्स में आप एवरेज बॉडी मास जो एक मछली का जो बॉडी मास है वो कितने ग्राम का है और उसको आप खाना कितना दे सकते हैं टोटल तो इस बॉडी मास का जितना भी आपका टोटल आप कैलकुलेट कर ले दस को नि, दस को निकाल के आप सिंपली है दस मछली निकाल करके आप उसका वेट करेंगे और फिर आप टोटल जो मछली आपने रखा हुआ हो उस पर आप कैलकुलेट करके जो जो भी आपको बॉडी जितना भी केजी आएगा उसका 20 परसेंट आपको देना है तो सपोज आपने सा, सारा कैलकुलेट करके आपका टोटल जो आया है मछली एक केजी एक केजी आया है तो एक केजी का आप 20 ग्राम आप उसको खाना देंगे उसमें जो प्रोटीन की प्रोटीन की क्वांटिटी जो होगी वो आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मछली के बढ़ने के लिए जितना प्रोटीन आप देंगे उतना मछली बढ़ेगी तो शुरू में बच्चे में मछली को प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है तो आप हाई को हाई प्रोटीन वाला आप ले सकते हैं और ये है साइज क्योंकि छोटी मछली छोटा खाना खाती है तो ये टोटल अब के जी हुआ फर्स्ट वीक का ये फर्स्ट फर्स्ट वीक ये सेकेंड वीक है साथ टू वीक का डिफरेंस है टू वीक में इसी तरह से आप करेंगे प्रोसेस करते रहेंगे ये लास्ट जो ट्वेंटी फोर वीक्स में आप जो एक यहाँ पे खाने की क्वांटिटी भी कम हो रही है क्योंकि या ये आपका डायरेक्ट बजट पे अफेक्ट करेगा तो आप यहाँ पे जितना वो खाने पे मैनेज कर लेंगे उतना आपका कॉस्टिंग कम होगा और प्रोटीन प्रोटीन भी कम होता चला जाएगा तो ये एक चीज़ है और दूसरा जो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है बुक्स है अगर आपको मैं इसे अपडेट करता रहूँगा यहाँ पे बुक्स है 
ये गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री बुक है ये आप डायरेक्ट ना फेस डाल सकते हैं उसका यहाँ पे एक डिटेल दिया हुआ है इसको फॉलो करेंगे आप तो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा इस सेक्शन से जो एक थंब रूल है सारा के एक अच्छी से एक केजी के लिए आपको 40 से 80 लीटर पानी लगेगा या फिर इस या फिर आप पर एक हज़ार लीटर में एक आपको कम से बारह से लेकर के पच्चीस मछली तक आप उसमें लगा सकते हैं रख सकते हैं तो ये भी डिपेंड करता है आपका पैरामीटर पैरामीटर्स पे या फिर इन्वामेंट पे पानी की क्वालिटी कैसी है आप एरिएशन अगर बहुत ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ लो विदाउट एरिएशन में आप एक हज़ार लीटर में इतना मछली रख सकते हैं मीडियम है अगर किसी तरह से जैसे कि मैंने एक टैंक सेटअप में लगाया था मैंने ऊपर से एक काफ़ी ऊंचे से पानी उस पर गिरा रहा हूँ तो एरिएशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो वो मीडियम समझें तो वो मीडियम हो गया था तो आप उसमें बीस से साठ के की मछली डाल सकते हैं पर थाउजेंड लीटर पर और जब आप उसमें एरिएशन मशीन और कुछ उसमें लगा करके एक्स्ट्रा एरिएशन दे रहे हैं ऑक्सीजन दे रहे हैं तो फिर आप उसमें 60 से 120 किलोग्राम एक हज़ार लीटर में आप डाल सकते हैं स्पेस भी मैटर करता है स्पेस बहुत ज़रूरी है जितना स्पेस देंगे मछली उतना बढ़ेगी हाई डेंसिटी में मछली तो रहती है मगर उन उसके साइज उसका साइज में काफ़ी डिफ्रेंसेस आ जाता है तो काफ़ी छोटी मछली रहती है हाई डेंसिटी में मछली ज़्यादा बर्न नहीं पाती तो ये एक ओवरव्यू था टोटल आप को दिखाने का अब मैं वह स्टार्ट किया हूँ कर रहा हूँ फिर से फॉर्मिंग को तो रिज्यूम कर रहा हूँ जो सारा पॉज पे रखा हुआ था तो मैं अभी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा आर एस पे बना के रखा हुआ था एक टैंक से जिसमें मछली भी है तीन महीने से सक्सेसफुल होने के बाद मगर टाइम नहीं होने की वजह से मैं उसको न तो वीडियो कर पा रहा था उसका न तो आप पोस्ट कर पा रहा था आप थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो मैं रेगुलर आपको अपडेट करता रहूँगा तो बने रहे वीडियो के साथ आगे आपको किस तरह से टोटल मैं इस फॉर्म फिश फॉर्म को ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक बनाऊँगा सोलोली सोलोली तो अभी जो सारा मैंने प्रीवियसली जो मुश्किल मुझे हाँ मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था उससे मैं उसको ख़त्म करता हूँ फेंसिंग करना है उसको थोड़ा लेवल हाई करना है वो करता हूँ तो बने अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्त से सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस मॉडर्न फिशरी चैनल सो ये एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस है जो कि रिसर्च पे करके बनाया गया है ये डिपार्टमेंट है इंडियन फिशरीज का तो ये हर स्टेट में होता है कलकत्ता में ये आपको बैरिकपुर में है आप गूगल में सर्च मारेंगे तो उसका लोकेशन और सब कुछ मिल जाएगा तो वहाँ आप जब जाएंगे तो एक डेमो भी है वो डेमो मैंने वीडियो में पोस्ट कर रखा है तो आप अगर वीडियो देखना चाहे तो वो देख लेना तो पर्सनली वहाँ विजिट करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे कि डोमो किस तरह का होता है तो आगे बढ़ते हैं ये बहुत ही यूजफुल पेपर है ऑथेंटिक है गवर्नमेंट की तरफ से है तो ये सारा का सारा ऑथेंटिक है यहाँ से आप इस जब आप नया शुरू कर रहे हैं या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो इस गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो करें अगर शुरू कर रहे हैं तो ये एक रिसर्च टेबल है जो कि एक रिसर्च किया हु करके बताया गया है नाइल तेलापिया के तो जिसमें लिया गया था टैंक का साइज इस तरह का नब्बे हज़ार लीटर वॉल्यूम था पानी का और स्टॉकिंग या फिंगरलिंग यानी काफ़ी छोटी मछली थी और जिसकी क्वान्टिटी तकरीबन छः छः हज़ार पीस 
और सर्वाइवल रेट 90 पर ही ये थम रूल है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है ये एक के जी खाना 1.3 पॉइंट के जी खाना खाना आप देने पे जो मास गेन किया है मछली का तो वो एक के जी का है कितने टाइम के लिए रखा गया था तो ये आपको छः महीने का है कॉस्ट और फीस कॉस्ट चार रुपया पर पीस है जो कि काफ़ी तिलापिया के लिए बहुत महंगा है जो कलकत्ता में जो इसका बेस रेट है साठ पैसे से अस्सी पैसे तक है तो आप अपने एरिया में भी चेक कर सकते हैं क्या प्राइस से जाएगा वो डिपेंड करता है प्राइस पे फीड जो है वो एवरेज है शुरू में आपको थोड़ा महंगा प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा महंगा मिलेगा नहीं तो फिर बाद में वो आता आहिस्ता सस्ता होता जाता है ये टोटल फील्ड फीड रिक्वायर्ड है तो इसके लिए आप आ, मेरा इसी वीडियो में पहले मैंने पोस्ट किया हुआ है फूड चार्ट या मेरे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको फूड चार्ट मिल जाएगा तो वहाँ से आप फ्लो कर सकते हैं किस किस तरीके से आपको फूड देना है ये हार्वेस्ट साइज जो छः महीने के बाद जो मछली का साइज हुआ है वो पाँच ग्राम है एक मछली का टोटल 2.0 पॉइंट मैट्रिक टन यानी दो दो हजार सात सौ का प्रोडक्शन हुआ है जो सेल प्राइस 140 फोर्टी यदि कोई और ज़्यादा है एरिया के हिसाब से आप चेक कर लें जो कलकत्ता में इसका रेट जाता है वो 90 से 120 के बीच में जाता है वो आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी मछली की क्वालिटी पे डिपेंड करता है तो ये टोटल एक्सपेरिमेंट का है जो लोगों ने करके इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी तो ये सारा खर्चा था उनका नब्बे हज़ार लीटर के लिए ये छः लाख रुपया तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसके बाद जो ये ये हर महीने आपको लगता ही रहेगा बीस सेक्शन जो है वो हर महीने का कॉस्टिंग है आपका जो आएगा तो इस पर आप गवर्नमेंट का है ये तो इसलिए दाम ज़्यादा है यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक फैसिलिटी फैसिलिटी का भी रिपोर्ट दिया हुआ है काफ़ी बेहतरीन है आप चेक कर सकते हैं क्या प्रॉफिट होगा एंड में आपका तो जैस कैपिटल कॉस्ट जैसा ऊपर में दिया गया ऊपर के चार्ट के हिसाब से ये फैसिलिटी स्टडी है जो फाइनली इसमें फाइनली जो एक साल में वन ईयर प्रोडक्शन पे जो आया है एक लाख उनहत्तर हज़ार का प्रॉफिट बना है तो अब ये ज़्यादा हो सकता है ये गवर्नमेंट रूल है जो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का दिया हुआ है तो सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा दाम में है आप लोकल में या एरिया के हिसाब से नहीं कॉस्ट वेरी कर सकता है तो इसे आप पे इंक्रीज और डिक्रीज ये कॉस्टिंग आपका बढ़ बढ़ घट सकता है ये आपके ऊपर है ये आपका टैंक है जो आठ टैंक की कैपेसिटी है जो नब्बे हज़ार लीटर की एक टैंक के का वाटर वॉल्यूम है और नब्बे हज़ार लीटर एक टैंक में और टोटल आठ टैंक का जो कॉस्टिंग आएगा वो छत्तीस लाख कॉस्टिंग बहुत हाई है चार लाख पर यूनिट करके कॉस्टिंग पड़ रहा है एक टैंक पे तो ये कॉस्ट बहुत हाई है इसको आप बहुत कम में भी कर सकते हैं तो आप अगर डिक्रीज करना चाहें तो इसे 50 परसेंट या उससे भी कम में हो सकता है ये इनपुट कॉस्ट है आपका जो मछली आएगा उसका फीड कॉस्ट फीड मींस मछली के बच्चे का दाम जो बनेगा ये और फीड का जो कॉस्ट आएगा ये सब सारा चीज़ आप देख इस पेपर में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये तो थोड़ा छोटा का कॉस्टिंग है चार टैंक का है नब्बे हज़ार लीटर के वॉल्यूम के हिसाब से चार टैंक का दिया हुआ है तो इसका भी कॉस्टिंग अठारह लाख है जो कि काफ़ी है बहुत ज़्यादा है बाकी सब मॉलरली सेम है तो सिर्फ ये 
इस कॉस्टिंग को छोड़ करके मोरलेस सेविंग पड़ जाएगा आपको जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का है ये आपको चार्जेस ये जो आप एक टैंक का है जो एक लाख लीटर के का कॉस्टिंग है दाम बहुत ज्यादा है यहाँ पे भी ये बैक यार्ड का है जो मैंने एक वीडियो अभी पोस्ट करने वाला हूँ एक दो दिन में तो ये बैक यार्ड में किस तरह से सेटअप करेंगे तो ये सबसे अच्छा आप अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है बैक यार्ड में या कोई एक छोटा सा जगह में आप एक टैंक से शुरू कर सकते हैं तो पूरा प्रोसेस तो नहीं बट जस्ट उसका कॉस्टिंग है देन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स है अगर वो अप्लाई करेंगे इसको आपको लोकल में विजिट करना पड़ेगा आपको जा कर के आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या क्या सिस्टम है ये सब्सिडी है जिसको अप्लाई करने का तरीका भी दिया हुआ है आप एक बार विजिट कर लें एक बार जा कर के तो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ ट्रेनिंग का भी है आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो वहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग भी मिल जाएगा इसके लिए आपको लोकल में कांटेक्ट करना पड़ेगा वो सीजन वाइज होता है तो वो अरेंज करते हैं उसके बाद ही कराते हैं दूसरा है यहाँ पे में मटेरियल सप्लाई के लिए है जो कि आप अगर इधर जाएंगे तो बहुत कॉस्टली मिलेगा क्योंकि ये सब गवर्नमेंट को सप्लाई करने वाले एजेंट्स हैं या कंपनीज हैं तो इसे एक बार जरूर देख लें ये एड्रेस है हैदराबाद के लिए है तो आप लोकल में हर स्टेट में एक एक फिशरी डिपार्टमेंट होता ही है आप वहाँ से चेक करें कि वहाँ पे गूगल में सर्च मारें आपके हिसाब से वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा वहाँ से मिलेगा काफ़ी बेहतर काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है यहाँ से एक आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा